जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिक्वेंस यू एम यूनिट स्टेप सिक्वेंस को हम यू एम से डिफाइन करते हैं ये हमारी एन एक्सिस हो गई और एक्शन का मन एन बराबर जीरो पर देखें इसका मैग्नीच्यूट वन है एन बराबर वन पर भी मैग्नीच्यूट वन एन बराबर टू पर भी मैग्नीच्यूट वन एन बराबर थ्री पर भी मैग्नीच्यूट वन और इसके अलावा बाकी एन के मान पर इसका मैग्नीच्यूट जीरो है ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं यूनिट स्टेप सिक्वेंस सिग्नल अगर हम यहीं पे डिस्क्रीट सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात कर लें ये टी और ये एफ ऑफ टी और टी के प्रत्येक मान पर एवरी वैल्यू पर हमको इसका मैग्नीच्यूट वन मिल रहा है लेकिन यहाँ देखें यन के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पर ही इसका मैग्नीच्यूट वन मिल रहा है बाकी जगहों पे जीरो है तो ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूस है इसकी इक्वेशन होती है एक्स टी बराबर यू टी और इसकी हो गई एक्शन बराबर यू एन यहाँ देखें यू एन का मान यू एन का मान क्या दिख रहा है वन दिख रहा है कब कब वन दिख रहा है जब हमारे एन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है देखें जीरो पर भी वन वन पर वन टू पर वन तो जब n का मान जीरो या उससे बड़ा है तो इसका इसकी वैल्यू मिल रही इसका मैग्नीच्यूट मिल रहा है वन और बाकी जगहों पे जब n का मान जीरो से कम है मतलब इधर हमको इसकी वैल्यू मिल रही है जीरो ये है हमारा यूनिट स्टेप सीक्वेंस इसका हमको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका मतलब एक्शन क्या हुआ एक्शन हुआ हमारा यू तो एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका है कि एक्शन में जेड के पावर माइनस एन से मल्टीप्लीकेशन करके एन बराबर माइनस इन्फिनेटिव से लेकर इन्फिनेटिव तक उसका सबमिशन कर लेते हैं तो एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड मिल जाता है लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या है हमारा यू है अब इसका मतलब अगर एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग यू और यू की वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू है वन इसका मतलब एक्शन का मान हुआ यू और यू की वैल्यू हुई वन बट द बट द मैग्नीच्यूट ऑफ यू इज वन यू का मान वन है कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम जीरो टू इन्फिनेटिव एन का मान जीरो से लेकर इन्फिनेटिव तक इसका मान कितना है वन है तो इसलिए हम एक्शन की जगह यू एन की जगह हम क्या रखेंगे वन रखेंगे अजेड के पावर माइनस एन एन बराबर जीरो से इन्फिनेटिव हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव नहीं क्योंकि इधर हमारे यू एन का मान जीरो है तो अब चलें इसको हमने लिख दिया जेड के पावर माइनस वन टोटल के पावर एन तो एक्स जेड बराबर जेड के पावर माइनस एन एन की जगह जीरो रखे क्योंकि जीरो से इन्फिनेटिव तक हमको सबमिशन करना है तो एन की जगह पे जीरो रख दिए फिर प्लस का चिन्ह फिर एन की जगह पे वन रख दिए फिर एन की जगह पे टू फिर एन की जगह पे थ्री प्लस एन की जगह पे फोर कहाँ तक जीरो से इन्फिनेटिव तक है तो इन्फिनेटिव तक तो एक्स जेड बराबर किसी के पावर जीरो बराबर वन जेड के पावर माइनस वन जेड के पावर माइनस वन हुआ मतलब वन अपान जेड जेड के पावर माइनस टू वन अपान जेड स्क्वायर प्लस वन अपान जेड क्यूब प्लस शो वन तो एक्स जेड बराबर ये जी पी सीरीज हो गई जिसका फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन रेशियो वन बाई जेड है तो जी पी सीरीज में प्लस इन्फिनिटी तक सबमिशन होता है फर्स्ट टर्म बटे वन अपान वन माइनस कॉमन रेशियो तो वन अपान वन माइनस वन बाई जेड जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन हुआ जेड बटे जेड माइनस वन ये हो गया यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म तो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा आया जेड अपान जेड माइनस वन अब इसका आर देखें आर की हमने डिफिनीशन देखी थी जहाँ पे हम आर की डिफिनीशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था आर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ जेड मतलब जेड के वैल्यूज का जो सेट होगा मतलब जेड के डिफरेंट मान इन द जेड प्लेन उसके लिए जिसके लिए एक्स जेड का मैग्नीच्यूट इज फाइनाइट फाइनाइट हो निश्चित हो इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जन अब यहाँ पर सोचें कि रीजन ऑफ कन्वर्जन क्या होगा कहने का मतलब जेड का हम कौन कौन सा मान चूज करें जिसके लिए एक्स जेड फाइनाइट हो वह रीजन ऑफ कन्वर्जन होगा दो केस पकड़ सकते हैं कि जेड का मान वन से छोटा हो या जेड का मान वन से बड़ा हो अगर जेड का मान वन से बड़ा होगा सपोज करें जेड इनवर्स है जेड इनवर्स का मान लें जेड इनवर्स लिखा है जेड इनवर्स का मान अगर वन से बड़ा है सपोज करो दो इसका मतलब दो के पावर जीरो एक दो के पावर एक दो, दो के पावर दो चार दो के पावर तीन आठ दो के पावर चार सोलह ऐसे करते हुए कितना इन्फिनेटिव तक तो इन्फिनेटिव तक जुड़ेगा तो एक्स जेड क्या हो गया इन्फिनाइट हो गया इसका मतलब जेड का मान हम अगर एक से ज़्यादा लेते हैं तो इस एक्स जेड का मान इन्फिनाइट आएगा इसका मतलब हो गया कि जेड इनवर्स का मान एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन अगर जेड इनवर्स का मान हम एक से कम लेते हैं एक से कम मतलब अगर हम जीरो चूज कर लें जरा सा एक्स बराबर तो जीरो के पावर जीरो वन प्लस जीरो पॉइंट 
फाइव के पावर वन जीरो पॉइंट फाइव जेड इनवर्स का मान चूज कर रहे हैं जेड इनवर्स जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव का क्यूब जीरो पॉइंट वन टू फाइव मतलब धीरे धीरे ये वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाएगी और इन सबको सबमिशन करेंगे तो हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो रीजन ऑफ कन्वर्जन होता है जेड के वे मान जिन पर हमको एक्स जेड का मान फाइनाइट मिले इसका मतलब जब हमारे जेड इनवर्स का मान हम एक से कम रख रहे हैं तब हमको एक्स जेड फाइनाइट वैल्यू मिल रही है इसका मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जन होगा हमारा जेड इनवर्स का मान एक से कम होगा मतलब जेड इनवर्स इज लेस देन वन तो वन बाई जेड इज लेस देन वन इसको इधर भेज दें जेड इज ग्रेटर देन वन इसका मतलब ये हो गया इसका रीजन ऑफ कन्वर्जन तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस यूनस का यू का जेड ट्रांसफार्म होता है जेड अपान जेड माइनस वन और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जन होता है जेड इज ग्रेटर देन वन मतलब अगर हम एक जेड प्लेन बनाएं ये पूरा हम जेड प्लेन कह रहे हैं एक पर जेड का मैग्नीट्यूट लेंगे और इस पर उसकी एक एक एक्सिस पे हम रियल वैल्यू लेते हैं एक पे इमेजनरी अब इसको यूनिट सर्किल मान लिए जिसका रेडियस वन है तो हमको जो जेड की वैल्यू मिल रही है वह क्या मिल रही एक से ज़्यादा इसका मतलब कि हमारा जो जेड ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जन होगा वह एक से ज़्यादा होगा मतलब वन रेडियस वाले सर्किल के बाहर कहाँ तक वन से लेके इन्फिनाइट तक पूरा रीजन ऑफ कन्वर्जन होगा इस यूनिट सर्किल के अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जन नहीं होगा ये हुआ हमारा यू का जेड ट्रांसफॉर्म